Ek het op um, die 1 september uh, 2023 het die Heilige Gees een gedachte, een boodschap op my hart kom le dier die nacht, wat ek graag vandag met jylle allemaal wil deel. Uh, maar voor ek dit doen, wil ek eers een video van ons voormalige president, uh, uh, oud-president Jacob Zuma, met jylle deel. Um, Luister baie mooi na alles wat hy sê, want dit, my liewe landsgenoot, volksgenoot, is wat in baie van ons meere landsgenoot onder brein en swart, sy koppe ingedokter neer word. Nou, lees word verspry en verkondig en amal glo dit natuurlijk, versta jy, haat en opstand word so doende gekoester binnen baie mense sy harte, maar ek deel die video met jou, luister geris daarna, um, ja, luister geris daarna. 103 years since it was born. I had to give a history of this country, and the history is history. History has, has chapters, painful chapters, <clears throat> wonderful chapters. But it is history. When I said, when Jan van Riebeck landed in the Western Cape, our problems began. It's a, it's a, it's a historic fact. <laughs> when he landed, there were residents here, in this very city, who were established here. <clears throat> the Koyan San. They were living here and they welcomed him warmly and he established himself they were together somewhere somehow a tension began and there were wars that were fought they were removed here forcefully from their area removed and some of them went deep into the country north south east <clears throat> and the wars began because after the population arriving in South Africa grew it is written down it's not me <clears throat> concocting it there were eight major wars that were fought in the Eastern Cape I didn't write that they're not counting we are not counting other small wars. Eight major wars. There was a great track from here when there was a quarrel between the Africans and the British. As a history of this country, there was an establishment of four republics, two belonging to the British, two belonging to the Africans. When all of this was done, the blacks were not consulted. Even the establishment of the republics. <clears throat> the Zulus fought the British. And the major one was the Tisanjwa. The Africaners fought the Zulus. <clears throat> and Ngom, what you call the Pral River. And the British, the Africaners discovered, <clears throat> as they call it, they discovered, they actually came across. <clears throat> <clears throat> Mineral resources. And the British heard this. And they vowed to defeat the Africaners. And there was an Anglo-Boer war. I say history of this country very bitter war we all participated on either side <clears throat> only now when we are correcting history we are calling it a south african war because we all died in that war at the end of that war the english speaking and the africans 
met to negotiate and agreed the four republics should be combined and took very important decisions where will the parliament be as part of compromises it will be in Cape Town where will the administrative city Pretoria when will be the judiciary Orange Free State in Bloemfontein and one of the decisions when these two met was that you will have therefore a union of South Africa the government who should be elected at all times but the black people would not participate in that process it was that decision it was that decision that decision that made the black people to make a call to meet in Mangaung in Bloemfontein to discuss what we called the national calamity that the indigenous people are not to be part of governing this country very bad decision on an important decision of uniting the four <clears throat> republics it is was that time that we said we are going to fight to liberate ourselves to be part of government to participate you must know because it was this country was still under british colonialism fully there were delegations that went to england to raise the matters we did not want to fight we wanted to be part of the process to govern this country this now are the activities many years after the landing of jan van Riebeck who opened the way for them to be here. They started fighting here, Eastern Cape, <clears throat> Free State, everywhere. There were wars. And again, after many years, we said, but what type of a country do we want? Because we must be clear, if we say we want a non-racial South Africa, what are we talking about? That's why the meeting in 1955, wherein everyone in this South Africa, including government, was invited to say what type of a country do we want? And that's why the Freedom Charter is important. Because that's when we molded this country we have today. A democratic, prosperous country. Akas. Ek is, ek is definitief van die skerfste potlood in die pakkie as dit by geskiedenis kom nie. Maar dit wat die hier op my hart le, gaan ek met groot respect en liefde met allemaal deel vandag. Ek is hier om enige persoon slecht te sê of te verneder nie. Maar een saak moet van alle kanten bekyk en benader word. Daar moet in alle tye onpartijdig opgetree word soos God het natuurlijk van ons allemaal verwacht. Ek gee graag uitklaring van ons oud-president Jacob Zuma se video. Ek deel graag my siening van die geskiedenis soos die Heere dit ook op my hart kom leed. Die bewijse van alles wat ek sê is daar vir allemaal om te sien en te lees op Google, uh, op die Wikipedia afdeling van ons landse geskiedenis. Niks praat so hard soos grondige bewijse nie, definitief nie. Die geschiedenis in Zuid-Afrika het een hartseer en een gelukkige levenstijdlijn gehaard. Ek geloof allemaal so saam met my stem wat dit aanbetreft, daar was goeie en slechte tye. Oud-president Jacob uh, Zuma wil 350 jaar sy geschiedenis en net, in, in, in net 8 minuten probeer opsom. Alles natuurlijk tot voordeel van sy eie voorgeslachte en siening van ons landse geschiedenis. Hy sê byvoorbeeld in sy video, dat al hulle probleme begin het, die dag toe Johan van Riebeek 1652 sy voete aan wal in die kaap gesit het. Nou, met alle respect, ek stem nie saam met hom nie. Jan van Riebeek 
het voor uitgang na ka, die kaap toe gebring. Hy het taal, onderwijs, godsdienst, christenskap na die kaap toe gebring. Hy het kundigheid, geletterdheid, geleentede en bezigheid na die Afrika continent toe gebring. Hy het vir allemaal in die kaap een beter leven probeer bewerkstellig. Ek lees in ons geschiedenis hoe daar tuine uitgelees vir groente en vruchten en hoe daar ruil handel met die kooi en san of die koekoen plaasgevind het, met producten met producte soos by voorbeeld vlees, die verskaffing van vlees, hoe hy wers geleentede verskaf het vir hulle, um, hoe hy kindigheid en geleerdheid na die kooi san of die koekoen gemeenskap gebring het, sy plan was om die kaap uit te brei, te bou, te ontwikkel, dit was sy plan, Sy bedoelings was oprecht en goed gewees. Daar is een voorbeeld in ons geschiedenis, waar Jan van Riebeek die kooisand bevolking vermoor of hardhandig van hulle grond af verdrijf het. Daar is nie so bewys nie. Um, Jacob Zuma, als oud-president, meneer Jacob Zuma, hy sê in sy video, daar het kwade gevoelens tussen Jan van Riebeek en die kooisand of die koekoen ontstaan, uh, d- 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 ontstaan het uh, sonder enige specifieke redes hoekom. So hy sê dat redes gekom, dat konflikt gekom, maar geen nie specifieke redes hoekom nie, maar daar was genoegzame redes aan ons allemaal verskaf, hoekom daar onenigheid is. Daar is genoeg redes en ek deel het met julle. Net soos vandag was daar elemente soos diefstal, net soos vandag, daar was elemente soos diefstal, moord, uh, afgins en jaloezie, wat vir soveel ongemak en onenigheid verantwoordelik was. Daai diefstal was natuurlijk vier diefstal ook. Mens het mekaar sy eiendom en grondgebied, uh, die perke, die grenslijne, die grondgebied nie gerespecteer nie. Die verhoudings het gespannen geblei en van Riebeek het uiteindelik op een beleid van gebiedscheiding besluit. So daar was grenslijne, grense is uiteengesit wat allemaal moes respecteer om sodoende die vrede tussen allemaal te bewaar. Hy sê in sy video, dis nou meneer Jacob Zuma, die kooisan was hardhandig verdrijf van hulle grondgebied af, baie van hulle het dieper in die binnenland gaan bly. Dit is natuurlijk een leen, een halbe waarheid wat verkondig word. Kom ek deel my inlichting wat ek het daaran met elkeen van julle. Het is belangrijk dat elkeen het door nie net wit mense nie, maar ook die swart en die bruin gemeenskappe tussen ons, die bevolkingsgroepe, so dat ons weet wat, wat de waarheid is, wat de halbe waarheid is en wat de leen is. Dit is baie, baie belangrijk. Gevreesde siektes en epidemies soos pokke, het in 1713, in die jaar 1713, 1755 en 1767 sommige koekoenstamme, dis nou die kooi saan tussen, totaal uitgewis en anderse getalle dramatisch uitgedin. So die pokke, die siekte, die epidemie, het sommige van die stamme van die kooi saan, die koekoenstamme, totaal uitgewis en anderse getalle dramatisch uitgedin. Daar was ook baie interne verskille, Dis in die verskillende kooisan of koekoenstamme. Oneer, uh, onoordeelkundige veerruil met compagnie, ambtenare en vryburgers, onderlinge oorloe, veediefstal en veesiektes het die koekoen verander, uh, uh, verarm. Alright. Baie van hulle het vir oorleving, sê, sê die geschiedenis, as veewachters of waardrijvers, by burgers gaan werk, alright, so dis hoe hulle aan die lewe, so hulle het baie verarm, en uh, om te oorleef, het hulle het as veewachters, en as waardrijvers by burgers gaan werk, volgens, een census opname van 1805, die jaar 1805, was daar toe slechts so wat 20.000 koekoen, of kooisan in die kaapkolonie oor, hulle was teen daar die tyd, een grondloose arbeidskracht, wat in groot mate hulle eie taal en traditionele leeweise ingeboet het, om by die westerste leeweise aan te pas. Alright, so hulle het, hulle het, hulle het ingeboet, dit was hulle eie kees, hulle eie besluit om in te pas, om deel te word van die westerse beskaving. Nergens was hulle met geweld van hulle grond af ontneem nie. 
Hulle kiese was om self deel van die westerste beskaving te word. Hulle kon nie hulle self ontwikkel nie, want hulle was arm en afhankelijk van Jan van Riebeek en sy mense. Saam met hulle, uh, saam met hulle mekaar sy hande sterk gemaakt en die kaap ontwikkel en allemaal het die lewe gemaakt. Die koloniste het swaar op die koekoen op die kooisan geleen. Hy het die vel baie goed geken en geweet hoe om vee op te pas en om in dorre omgeving vee teel te bedrijf. Maar hulle moes hulle grond en soms ook hulle vee afstaan. Stropers het veewachter, het veewachter dikwels vermoor en talle koekoen, dis nou kooisan, het ook as kids aan commando's deelgeneem. Nou baie belangrijk, toch was daar teen die jaar 1850 nog verskye onafhankelijke of minstens semi-onafhankelijke koekoen gemeenskappe in Suid-Afrika. Daar benevens was daar verskye Suid-Afrikaanse gemeenskapsgroepe wat uit die koekoen ontwikkel het, waaronder die Griek was. Verstaan jy, maar vir die, vir die groepe was die tweede helft van die 19e, 19e eeuw een hartseer tydperk. As ons kyk na die uh, verkoop van grond aan die witboere in die tyd, die Griek was, was langs die Garib rivier in die huidige vrystaat gewoon het, uh, met Adam Kok die derde as leier, was die in 1850 nog relatief goed daaraan toe. Sommige het hulle in die hoofstroom van die economische bedrijvighede bevind, dier hulle boerderij met merino skape. Diegene wat hulle grond aan witboere verkoop het, het echter arm geblij, so daar was van hulle, wat van hulle grond aan witboere verkoop het, en hulle het automatisch op die einde van die dag arm geblij, verstaan jy, hier staan het in die geschiedenis opgeskryf, met die stichting van die Republiek van Oranje Vrystaat in 1854, het die Griek was geen politieke rechten gehaard nie, met die instemming van die Britte was hulle geheel en al ondergeskik aan die boere, Hulle moes aanvaar dat hulle as afsonderlijke gemeenskap sal verdwijn, tensy hulle vecht vir hulle onafhankelijkheid, of elders een jeenkome gaan soek. Hulle het besluit om een nader thuis te, te vind. Or, ek so baie belang, baie keer hoor mens, hoe het ons die grond gesteer. Elke tweede ou sê, dees daar, uh, ons wat wit is, ons wat blank is, het grond kom steel. En hier is vir my duidelijk, uit die geschiedenis, hier trek ons terug tot by 1850, waaraf grond verkoop was aan die, aan die witboere bevolking. Verstaan, dit is baie belang dat ons kyk na die geskiene, want ons wil, ons wil in die volle waarheid in, 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 in leven. Verstaan, nie in die halwe waarheid of in die leen nie. Dit is hoekom die Heere my hierdie, hierdie leerstelling laat maak, om al hierdie, 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 hierdie hoe kan ek sê, kaf wat in die wind waai na die tafel toe te bringe. Vir amal, al hierdie uh, mense wat, uh, uh, hoe kan ek sê, snuif in die wind en, 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 hulle, en hulle geskienis op dit bouw, om hulle natuurlijk te openbaar vir wie en wat hulle eindelijk natuurlijk is. Nou baie belang, hier is nog een voorbeeld van verkoop uh, van grond. Toe hierdie Griek was, ten die einde van 1850 ingelig is oor die bestaan van een onbewoonde gebied Suidoos van die Drakensberge, wat later Griekoaland Oos genoem is, het hulle in 1860 hulle grond verkoop en met die seen van die Britse gouverneur van die Kaapkolonie daarheen getrek. Aanvankelijk het het goed gegaan in die nieuwe gebied, en hulle het een geordende gemeenskap rondom hulle nieuwe hoofdstad Kokstad gevestig. Vanaf 1872 het die Britte echter stelselmatig met die oorname van Griekoland Oos begin, die Britte, nie die Suid-Afrikaners, die boere nie. Na Adam Kok se dood in 1875, het die eenheid in Griekwa geledere verbrokkel en het talle Griekwa's hulle grond aan buitenlanders verkoop. Alright, dis hard en duidelijk in die geschiedenis opgeskryf. Drie jaar later, in 1878, is Griekwaland oos dier die Britte geannexeer. Baie, baie belangrik. Daarmee was een onafhankelijke bestaan vir die Griekwa gemeenskap vir altyd iets van die verlede, alright, so daar so het die Brit hulle self ook maar skuldig gemaakt, verstaan jy nie noodwendig die Afrikaner die boere nie, nou kyk oud president uh, Jacob Zuma sê in sy video, video 8 oorloe het in die kaap ontstaan, wat natuurlijk die waarheid is die redes 
vir hierdie oorloe wissel, dit wissel van moord, diefstal, veediefstal, grondhonger, uh, droogtes, uh, etnische verskille tussen verskillende koza stamme, in dienstneming van koza bediendes, en dan natuurlijk disrespect vir grenslijne en persoonlijke grondgebiede, soos ons dit vandag ook nog sien, vandag nog is daar disrespect vir grenslijne en grensdrade en perke en grondgebiede, rasseverdeeldheid en haat, persoon, dit was van die redes, uh, vergeldingsaanvallen op mekaar, van, van beide kanten, allemaal was skuldig, en die inmenging in die huishoudelike sake van die koza, uh, was een dip, uh, uh, diplomatieke fout en lei ook tot een van die grens oorloos. So baie belang, daar die reed is, hoekom die oorloos daar was, en in my oor was allemaal skuldig, verta jy die, daar was vergeldingsaanvallen, daar was geen respect vir grenslijn en vir grondgebied nie, en um, ja, daar was diefstal, vier diefstal, soos dit vandag ook maar sien, daar is nie respect nie, verta jy, en, uh, en uh, dis hoekom die oorloos op die einde van die dag, gebeur het. Nou, in die video verwijs oud president Jacob Zuma na die groot trek, eh, die rede volgens hom die bekleirei onder die Afrikaner en die Britte. Nou, baie belangrik, ek sal sê, dit is meer verskille tussen die Britte en die Afrikaner. Dit was nie op die staan in visies eh, eh, directe contact met die Britte gewees op die specifieke stadium nie. Een van die hoofdoorzake van die groot trek was die voordierende onrust aan die oosgrens van die kaapkolonie. Dit was een van die groot redes. Die grens oorloo het met groot skaalse veerroverij, verwoesting en aansienlijke levensverlies gepaard gegaan. Alright, dit, 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 dit is twee van die hoofdredes. Die toestand is vererger dier dat die Britte, Britse overheid van weer die voordierende wisseling van gouverneurs en ministries geen consequente beleid en opzichte van die grensprobleme gevolg het nie. So, dit is die hoofdrede, hoekom die Afrikaner, die boerengemeenskap, uh, vies geword het, kwaad geword het, opstandig geword het, en moe geword het vir die omstandighede waar in hulle lewe. Gegronde griewe van die boere is dikwels veroordeel as onnodige agressie teen oor die kozas, Om koste te bespaar het die Britse overheid nooit het toereikende aantal troepen aan die oosgrens gestationeer nie. Die boere was gevolglik in een toenemende mate op een commandostelsel aangewees en nie net vir hulle eie beskerming nie, maar ook vir die terughaal van gesteelde vee. So hulle was geteister met diefstal, vee diefstal. Griewe het toegeneem en die overheid het niks gedoen om hulle tegemoet te kom nie. Dit het die gedachte om te immigreer al hoe steviger laat postvat omdat die trekkers hulle voorbereidings in die geheim gedoen het, is het nie seker waar en by wie die trekgedachte ontstaan het nie. Om dieper die binnenland in te trek, waar hulle weg van Britse invloed, hulle belange self kon behartig, wat vir hulle aanvaardbaarder as immigratie na oorseese gebiede of as gewapene opstand. So die besluit was om dieper in die binnenland, om te vlug, om uit te beweeg en, en hulle eie huil te gaan soek. Boonop was die grensboere beweeglik van aard. Die ontwikkeling wat hulle in vorige geslachte as trekboere van die een leenplaas na die ander ondergaan het, het meegebring dat hulle hulle fysiek en geestelik by die trekkers leven sou kon aanpas. In die derde dekade van die 9e, 19e eeuw was die binnenland van Suid-Afrika nie heel te mal onbekend nie. In Transoranja, dis nou die vrystaat, het daar benewens die trekboere ook Griekwas en Koranas gewoon. Hulle was afstammelinge van die Khoisans, soos ek nou nou genoem het, die Koekoen, en ander gekleer is wat hulle lang tevore daar gevestig het. Alright, die voornemende trekkerse kennis omtrend die binnenland is verder uitgebreid dier drie expedities wat in 1834 onderscheidig na Natal, die Soutpansberge en Suidwest-Afrika vertrek het. Hulle het met die Britte by Port Natal kontak gemaakt en was van mening dat die trekkers en die Britte op vriendskapelike voet met mekaar so kon verkeer. So ja, toe die Britte al klaar daar by Port Natal, net toe is hulle al klaar daar so ook bezig, hulle was klaar voor die tyd al daar. Baie trekkers, uh, uh, um, baie trekkers het echter hulle bedenke oor die Britse teenwoordigheid in Natal gehaard en het uiteindelik verkies om verder noordwaarts oor die vaarrevier te trek. Aanvankelijk 
het die Britse regering een weifelende houding tegen die groot trek ingeneem. Dit was een unieke verskynsel waarmee hulle nog niet te voren te kamp begaard het nie. Die gouverneur Sir Benjamin de Urban het het as uiters nadelig vir die kolonie beskou, natuurlijk financieel, versta je? Dis, dis hoe hulle dit, uh, hoe kan ek sê, nadelig beskou het. In 1836 is die Cape of Good Hope Punishment Act een wet wat een paar jaar tevore met die oog op die trekboere ontwerp is, ten die voortrekkers uitgevaardig. Dit het bepaal dat allemaal suid van die 25 graden suiderbreedte, dit is zelf ver in noord as die heilige Pretoria onder Britse juridictie val. Die trekkers het die kaap in groepen verlaat, elke groep met de erkende leier. Die vernaamste leiers in die volgorde waren hulle die kaap verlaat, verlaat het, was Louis Trigaard en Hans van Reensburg, Andries Hendrik Potgieter, Gerard Marits, Pieter Tief, Piet Eis en Andries Pretorius. Dis die name van die, van die, van die, van die vernaamste leiers wat uit die kaap, uit die kaap verlaat het. Een oud-president, Jacob Zuma, sy video verwees hy na die volgende, luister baie, baie mooi. Vier kolonies het ontstaan, twee Britte en twee Afrikaner uh, uh, kolonies. Die Swartes was nie geken in die saak nie, hy het nie deel geneem aan die besluit nie. Hoor jylle wat hy sê in sy video, nou luister mooi, na wat ek, die, die, dit, dit wat op my hart gelewe word om met jylle te deel vandag wat na my luister. Maar, Jy sê, hy, hy, hy sê uh, um, die swartes was nie geken in die saak nie, hy het nie deel geneem aan die besluit nie, maar hy verskaf geen redes hoekom hy dink die Afrikaners of die Britte so slecht die oor hulle gesind was. Maar ek sal graag my gevoel en mening rondom hierdie besluite met die publiek wil deel, definitief. So, Hulle maak of hulle nie geweet het, hoekom was die Afrikaners en die Brit, hulle so slag, uh, hulle was nie goed gesind teen oor die swart mense, teen oor, teen, teen, teen oor die swarte van die, hoekom, hoekom so hulle nou so opgetreed, want hulle was nie geken aan die, hulle het nie deel geneem aan die besluite wat geneem was in die tijd nie. So ek deel graag my gevoel, my mening rondom dit, hoekom denk ek, vertaal jy, hoekom denk ek persoonlik het die Afrikaner gemeenskap en selfs die Britte so opgetreed teen oor hulle. Daar was baie moorde op Afrikaners, allemaal moet het hoor, wit, bruin en zwart, elke bevolkingsgroep van Zuid-Afrika moet het hoor vandag, daar was baie moorde op Afrikaners, die zwart bevolkingsgroepen was hulle nie goed gesind nie, luister, en dit wat ek praat, gaat ek natuurlijk moet staaf en bevestig, somme vroeg vroeg, Tijdens die goede trek is die van Reensburgs in juli 1836 dier in Boerlinge by die samenloop van die olifants en die Lumpopo rivier vermoor. Alright, so sommer vroeg vroeg in die goede trek was hierdie, hierdie familie die van Reensburg in juli 1836 dier in Boerlinge uh, vermoor. Vanuit sy hoofdstad, Mosega, in Westrandval het Solkaat sy impies gestuur om die wit mense op te eet. Nog een familie, soos die Liebenbergs, is dier die Matabelis oorval en uitgemoor. Verstaan jy, kyk waar kom die conflict vandaan, kyk waar kom die, die, die gevoelens vandaan, die ha, die neid, uh, die vrees, die, die absolute, hoe kan ek sê, haat en, en, en vernietiging in die geest en die harte van mense. Kyk waar kom die contact, waar, wie, wie was die, uh, hoe kan ek sê, uh, wie, 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 wie was die agressor in die saak in die hele tyd, dit wat baie belangrik is, op 6 februari 1838 word Pieter Tief en 70 van sy manne soos honde, dier Dengaan en sy mense vermoor, Dengaan was een leenaar, een moedenaar, achterbaks, hy kon nooit vertrou word nie, dan was daar die griebelike moorde by Blaukrans, in die nacht van 16 en 17 februari 1838 het die impies van de Gaan die voorhoede van die trekkers langs die Blaukrans en die Boesmansrevier oorrompel. So wat 300 blankes en meer as 200 nie blanke bediendes is vermoor. Die zwaar bevolkingsgroepen was hulle nie goed gesind nie. Onskuldig, barbaars en vreed is hulle so skape afgeslag 
soos honde vermoor, alles die optredes van lafhartige mense, alright, baie belangrik, dan was daar ook die moord, op Piet Eis, en sy sien Dirkie Eis, en nog nege ander, dan gaan was dier en tyd die agressor, en die aanvalle, op die trekgeselskap, definitief, min of meer, gelijktijdig met die nederlaag by Italieni, het die Britse setlaars en hulle swartvogelinge ook in een skermitseling met die Zulus betrokke geraak. Meer as die helfte van die Heinkie Vos setlaars het gesnewel. Weer eens was die swarte vogelsgroep hulle nie goed gesind. Jy sê die bewijse is daar. Jy moet soek na die rees, jy moet gaan kyk, maar hoekom sal die Afrikaanse gemeenskap, hoekom sal die Britse gemeenskap, hoekom sal hulle so optreed tegenover die swarte vogelinge? En hier gee ek vir julle natuurlijk die bewijse hoekom. Al die lof van eer kom die Heere toe, want hy leed het natuurlijk op my hart om dit met julle te deel. Nog aanvallen van die Zulus op die trekboere, in augustus 1838 het so wat 10.000 Zulus een verwoede aanval op die laar van Koospot Gieter en Haas de Lange by die Boesmans rivier gedoen. Daar is so verbete om lewe en doodgevecht dat die laar as vechtlaar bekend geword het. Die Zulus is verdrijf maar weer jy sonder dat hulle mag gebreek is. Een maand later, op die 23ste september 1838, is Gerard Marits oorlede, terwyl daar op die komst van hoop en een nieuwe leier uit die kaap gewag is, het Karel Landman die leiding waargeneem. Dit is baie duidelik aan al hierdie optredes, hoekom die voorgeslachte van die Britte en die Afrikaners, die swart mense, nie goed gesind was, nie betrokke gemaakt by die stig van die vier kolonies, want hulle was die agressors, hulle was definitief daar om te bou nie, hulle was daar om te breek, om te vernietig, om dood te maak, definitief, hulle kon nie vertrouw word nie. Nou, as ons kyk na die grondgebied, die koop, die reilhandel, en selfs grondgebied wat dier oorwinning en oorloop behaal is, wil ek net so'n bykie deel wat die Heer op my hart kom leed, want ons hoor dagelijks in die media en op paviljoene goed, hoe het ons voorgeslacht in die grond kom steel, en dis ook om daar is niks wat so hard praat as geskiedenis nie, dis ook om jy dit nie in 8 minute kan opsom, jy moet weet waarvan jy praat, verstaan jy, en ek deel het graag met jylle, As ons kyk, potgieter wat grond gereid het by Makwana, kom ek deel dit met julle. Ek het notas gemaakt, soos die heren het op my hart geleed. Potgieters trek het by die vetrevier aangekom. Hier het potgieter die grond tussen die vet en die vaderevier by Makwana, die kaptein van Barolongstam, die Barolongstam gereil. Daarvoor sou potgieter vir die stam 49 beeste gee, en hy het ook vir hulle gesê dat hy hulle sal beskerm teen Sol Kaats, die koning van die sterk Matabeli stam. Die grond was potgieter, ach die grond wat potgieter by Makwana die Barolong kaptein, tussen die vet en die vaarevier gereil het, het Sol Kaats opperhoof van die Matabeli's in Transvaal ongerust gemaakt. So hy het nie gehou daarvan, hy het gehoor daarvan en het het om baie baie onrustig gemaakt. As ons kyk na die vier diefstel wat daar plaas vir die aanval op die trekkers, het in potgieters afwezigheid geskiet. So hy was nie op die specifieke staan daar waar daar vier diefstel betrokken was nie. Met sy terugkomst het hy dit gerade geag om in die omgeving van die moderne huilbron laar te trek, omdat hy geweet het dat Sol Kaas later een veel groter mag die die trekkers sou stuur. Op! Of omstreeks 23 oktober 1836 het een impies van 6000 die laar by vechtkop aangeval. So wat 40 gewapende mans het die aanval afgeweer, maar die Matabeles het al die vee weggevoer, so dat het gesteel. Met die hoop van die Barolongs, die Wesleyanse sendeling James Archbow, en Gerard Marits, wat intussen in Trans-Oranje Vrijstaat aangekom het, het die potgieter trek na Tabansu teruggekeer. Alright, so baie wel, hy het hoop gekry, en toe het teruggekeer na Tabansu toe. Ek het, toe daar vergeldings aanval het in die matje bellies, luister baie mooi, in januari 1837 het twee commando's onderscheidelik, onder leiding van potgieter en Marits, 
een bestaande uit 107 man, na Moesé gaan vertrek om die gebeite vee terug te brengen, so hulle gaan terug om hulle vee te gaan haal. Die Matabeles was onvoorbereid op die aanval en is westwaarts teruggedrijf, hoewel hulle mag nog die gebreek was nie. So, uh, uh, potgieter het hulle uh, teruggedrijf uh, tot westwaarts, maar hulle mag was nog die gebreek nie. Moesjecha is vernietig en 7000 stuks vee is gebeid. So hulle, hulle het hulle vee weer teruggekry wat gesteel was, wat gebeid was in die tye. Toe is daar uh, vergelding uh, tegen die Matjebele, vroeg in november, het potgieter wat om intussen naast die vetrevier ge, uh, ge, gevestig het, saam met ijs op het tweede straf expeditie tegen die Matjebele is vertrek. So, hulle twee keer, hulle gaan over die tweede keer, gaat hulle terug naar die mense toe, um, een straf expeditie tegen die Matjebele is. In een slag van wat nege dagen gedier het, het hulle so'n kaartse nieuwe hoofdstad Kapijn ingeneem en die Matjebele is ver noordwaarts verdrijf. Andries Petorius, een bezoeker uit die kaap, en die veldtocht in die Matabele is meegemaak. Op 14 november 1837, die dag waarop die veldtocht in die Matabele is afgesluit is, het die eerste voortrekker Waans aan die Natalse kant van die Drakensberge gestaan. Vroeg in 1838 was al die trekkers een sluitend potgieter reeds in Natal. Right, so, jy moet kyk, jy moet kyk wat jy hoor, jy moet luister en jy moet verstaan waar oor gaan geskiedings. Jy kan het in 8 minuten gauw kom opsom en jou eie beeld blaas en ons skuldig speel nie. Vertaai ons allemaal, allemaal, allemaal het foute gemaakt. As ons kyk na Pieter Tief, uh, die trek redes, wat sy redes was vir die trek en die onderhandeling vir grondgebied. Versta, hier gaan alles oor grond en die heren wil hee, ek moet dit met allemaal deel, so dat allemaal dit kan hoor, onder wit, bruin en zwart. Baie belang, want dit is, dit is die volle waarheid en uh, versta, dit, 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 die, die bewijse word ook daar, daar gelever. Nou, uh, Pieter Tief wat in februari 1837 uit die omgeving van die winterberge getrek het, het sy trek redes en, en, in sy manifest uiteengesit. Die manifest is op 2 februari 1837 in die Graham, uh, uh, in die Graham Journal gepubliseer en later ook in ander courante. Dit was een keerpunt in die ontplooiing van die groot trek. Retief het nie net sy eie trek redes bekend gemaakt nie, maar ook een aanduiding gegeef van die beleidsrichting wat die beoogde Afrikaanse staat in die binnenland zou so volg. Dit was sy beleid, dit was sy visie, dit was sy focus om een Afrikaans, Afrikaanse staat te vestig diep in die binnenland. Dit was, dit was waar oor hy, dit was sy visie geweest. Hy het een beroep op ander boere gedoen om die onveiligheid van die oosgrens rewe te, te verruil vir die oorgrenslewe te verruil vir die sekuriteit wat hulle in een eie staat sal kon geniet. Die manifest is nie net een goeie bron van inlichting oor die redes vir die goeie trek nie, maar gee ook een aanduiding van die doelstelling vir die, van die trekkers. Pieter Tief het aan die oorgrens ondervinding opgedoen in plaaslijke bestuur, onder meer as commandant. Hy was een bekende en een geziene man, uh, en die trekkers, uh, uh, geziene man, en die trekkers in Transoran en Vrystaat het gretig op sy komst gewag. Hy het gehoop, hy sou eenheid kon bewerkstellig en een koervaste richting aan die groot trek gee. Kort na sy aankomst by Taban, so het die trekkers een volksvergadering gehou. Dit was nou april 1837, waarop hy as hoofdleier met die titel Gouverneur gekies is. In oktober 1837 het Retief vergesel van 15 man na Natal vertrek om die setlaar by Port Natal te besoek en met de Gaan, een opperhoof van die Zulus, oor grond te gaan onderhandel. Dit was, kyk wat gaan doen, hy is op pad Natal toe, maar hy wil ook met de Gaan gaan praat oor grond om daar oor te onderhandel. Grond word dier de Gaan, luister maar mooi, aan die Britse kroon afgestaan, hoor jy so. Retief en sy volgelinge het Port Natal aan die einde van oktober besoek en weer een maand later na sy besoek aan de Gaan by Unglunglugu. Die Britte in Natal het die trekker vriendelijk ontvang. Die landbouwproducten waar die trekker sou lever, sou hulle eie handel laat floreer en terselfde tyd sou een blanke staat aan hulle sekuriteit in die Zulus verskaf. Alexander Bieger, een van die setlaars, 
het relatief meegedeeld dat de Ghana in juni 1837 die stukgrond tussen Umgeni en die land van Faku aan die Britse kroon afgestaan het. Alright, die sendeling AF Gardiner en krachtens die Cape of Good Hope Punishment Act as, ja, het krachtens die Cape of Hope Punishment Act as Britse magistraat in die gebied opgetree. Die meeste van die Natalse setlaars het echter sy gezag verwerp. Alright, maar daar was grond aan hulle oorgegee dier Dingaan, wat Dingaan afgestaan het vir hulle, aan die Britse kroon afgestaan het. Vals beskuldigings, nou luister baie mooi, vals beskuldigings en grondgebied word dier Dingaan aan Petritief beloof as hy sy vee terugkry. Dit is maar net opskrifte wat ek gemaakt het terwyl ek daar dier gewerk het om met julle te deel. By omgoen Gluwe en Dingaan retief daarvan beskuldig dat die trekkers van die Zulu sy vee gesteel het. Daar het Petritief aan hom verduidelik het dat die vee in werkelijkheid dier die onderdane van Sekonjela geroof was, het hy beloof om die gebied tussen Tugela en die Oomzimwubu aan die trekkers af te staan. Alright, so hy het beloof. Retief moes echter eerst die vee van Sekonjela gaan, wat Sekonjela gesteel het, terugbring as bewijs dat die diefstal nie dier die trekkers gepleeg is nie. In januari 1838, het Retief en een commando daarin geslaag om die gesteelde vee by Segonjela af te neem. Alright, alright, so luister baie mooi, het ek een opskrif weer gemaakt, die traktaat word wel geteken, maar Dengaan is achterbaks, kan nie vertrouw word nie, hy vermoed Piet Retief in 70 man, luister hoe speel hy die ding homself af, vergesel van 70 man, onder wie sy eie 10 man, tienerjare geseen en dertig gekleerde achterreiers het retief op 3 februari by Oongoongloewo aangekom met die doel om die gesteelde vee terug te gee en een traktaat van grondafstand te laat onderteken. Die traktaat is gedateer 4 februari en is op 6 februari onderteken. De Gaan het intussen reeds besluit om die trekkers te vermoor een besluit waarby vrees sekelik geen geringe rol gespeel het nie. Hy het die blankes met hulle perde, dit is nou, die perde het hulle gesien as hooringloose beeste, en hulle gewere, dit is die vierstokke, as tovenaars beskou, dit is hoe Dengaan hulle na die, na, na Petritief hulle gekyk het. Dengaan was degelijk bewus, luister baie mooi, hy was degelijk bewus, so hy, hy ken as hy het visie gehaard, hy het woord ontvang, daar was boodskapper vir hom gerig, de Gaan was degelijk bewus, van die nederlaag wat die matte belles tegen die blankes gelei het, in die brief wat Retief vroeger uit Port Natal, dier bemiddeling van die sendeling Owen Wood aan Zulu Koning gestuur het, het hy gewaas op die swaar straf, wat die matte belles van die trekkers ontvang het, en bijgevoeg dat die God van die blankes, een slechte koning nie lang sal het lewe nie, Bovendien was dit die Zulu koningse traditionele beleid om die sterk bieren te dood nie. Later het Dengaan ook aan sendelinge verduidelik dat hy die blankes vermoor het omdat hulle van hulle koning, klein K koning, al weggeloop het. Petritief was gewaarski. Dengaan vermoor Petritief van sy 70 manne. Op 6 februari 1838, het Retief en sy volgelinge op versoek van Dengaan ongewapen en te voet die stad binnengegaan vir een afscheidsbijeenkomst. Hy het herhaalike waarskewings van William Wood, een twaalfjarige seen wat by die sendeling Owen ingewoon en die Zulu baie goed geken het, geignoneer, geignoreer. Alright, so hulle was gewaarski. Binnen Dengaanse kraal is die blankes dier die dansende impies oorweldig en na die koppie buiten Oongloongoewoe gesleep waar hulle vermoor is. Die trekboere slaan terug, vergelding op Dengaan en sy impies, traktaat van Petritief Dengaan en Dengaan word gevind. Op 25 november 1838 is Andries Petorius as commandant-generaal aangewees en twee daal later het hy met die commando na Zululand toe vertrek. Die commando het 57 baan saamgeneem. Later is al geledere aangevuld dier Britse setlaars met zwart volgelinge en die groep het toe uit 470 man bestaan. Op 15 december het Pretorius tussen een sytak van die Buffelsrevier 
en het diep donga laar getrek. Die volgende dag, zondag 16 december 1838, is een Zulu impie van een, een macht van so wat 12.500 die Pretoria zal verslaan. Die pad naar de ganse hoofdstad het nou opgeleid. Bij die verlaten Oomglumgluwe het die tre trekkers op die plek waar het tief in zijn gevolg vermoor is, die traktaat van grondafstand ongeskonde teruggevind. Dit is allemaal snaas hoe die, hoe die Heere werk, hy is een God van gerechtigheid en afverigheid en hoe hij op die einde van die dag vir Petorius, verstaan jy, uh, um, vir sy commando op die, uh, op die weebring wat Petritief op die einde van die dag uh, vermoor is en hoe hulle die traktaat op die einde van die dag terugbesoor, want dit is niks anders as gerechtigheid en afverigheid nie. Petorius' commando staan na die slag als die wenkommando bekend. Na die slag tref Petorius die Zulu'se hoofdstad. Uh, na, die, na die slag tref Petorius die Zulu'se hoofdstad Ungrungruvu op 20 december 1838 verlaten en aan die brand aan. Alright, so dit is op 20 december toe to, to, to die stad aan die brand, Ungrungruvu. De gaan wordt finaal verslaan en Andries Pretorius kroon die nieuwe koning van die Zulus Mapanda. Sien Andries Pretorius kroon die nieuwe Zulu. Verstaan je? Nou, de Zulu koning, luister hier zo. Pretorius en sy gezelschap kom op 18 maart 1839 in Pieter Marisburg aan. In Port Natal speel hij een leidende rol in vredesonderhandelingen met die Zulus, wat hier kaptein H. Zervis op 23 maart 1839 bemiddeld is. Bemiddeld is. Een vredesoorienkomst wordt op 13 mei 1839 met Dengaan gesluit. Luister baie mooi. Dengaan hou om echter niet bij die bepaling van die ooreenkomst, oor, oor, ooreenkomst nie, wat daartoe leidt dat Pretorius met de commando van 500 man die eis om vergoeding afdoen en een 1300 beeste een paar schapen, geweer en saals terugbring, sowel als een belofte om die verdere 19.300 beeste volgens die ooreenkomst met ter tijd te oorhandig. Toen dan na 6 maanden geen verdere schadevergoeding ontvang word nie, beveel die Natalse volksraad Petorius op 4 januari 1840 om 40.000 beesten met geweld van de Gaan af te nemen. Hij komt met die Zulu opperhoof Bapanda oor een dat die, ding, dat die ding gaan met een leer van 4000 man onder uh, Nongalasa uit die Zuidoosten zou aanvallen, terwijl Petorius met 350 man de Gaan uit die Noordwesten zou aanvallen. Nongalasa heeft de Gaanse leer bij die Mok, ma, Makonku, ma, Makonku uh, uh, koppen verslaan tegen. Uh, twee dagen voor Petorius commando op 1 februari 1840 daar aangekomen het. De Gaan het na Swaziland toe gevlug en bij zijn laar aan die zwart Umfoluzi um, um, het Petorius op 10 februari 1840 van Mapanda tot koning van die Zulus gekroen. Hij annexeer daarna ook die gebied tussen die Tugela en die zwart Umfoluzi um, op 14 februari de Gaan wordt deze zijn eie halfbroer vermoor. Hij was die trekboer, een goed gesind. Dit is maar net opstrift, soos ek daar dier gewerk het. Een tweede en een derde skermisseling met die Zulus, 27 december 1838, en die beestcommando van 1840 in die macht van de Gaan gebreek. De Zulu koning is in 1840 vermoor dier sy halfbroer, Mapanda, Waar die, waar die trekkers goed gesind was. So hy was een goeie man, Mpanda was een goeie man, hy was die trekkers goed gesind geweest. Die vernietiging van de Gaanse mag, die vernietiging van de Gaanse mag het meegedeel, dat duizenden zwartvluchtelingen als ook ontwortelde Zulu Natal binnengestroom het. Die volksraad het bepaald, dat niet meer dan vijf zwartgesinnen op één plaats mag woon nie. Om herhaling van die toestanden aan die Kaapse oorschrijn te voorkom, is in 1841 besluit om duizende inboerlingen naar die Natalse zuidgrens te segregeer. Skies, hy woord is vir my net, ek sikkel net om hy woord so, segregeer, ok. <laughs> of segregeer, dat ek leer so so sê. Ok, nou as ons kyk na die oorlog tussen die Brit en die Afrikaners, wil ek die, 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 die volgende met julle deel. 
Britse erkenning van transvaalse onafhankelijkheid. Luister baie mooi, dit was nou, daar was baie conflict met die Britse en die Afrikaners ook in die tijd geweest. Nou, hier is die Britse erkenning van die transvaalse onafhankelijkheid. Met sy poging om Britse erkenning vir transvaal te verkry, het Pretorius meer welsla behaal. Op eie initiatief het hy hoge en ouwe in die Britse commissarisse wat toestande in trans Oranje moes onderzoek te woord gestaan. Die Brit het kort tevore die nederlaag van vier voet teen die Basutus gelei en het gevreesd dat Pretorius hulle verleentheid sou uitbuid dier in trans Oranje in te grijp. Boonop was die Britse overheid by een dier en uitgerekte grensoorlog in die Kaap kolonie betrokke. In Britse kringe het die gedachte ook reeds post gevat om die trekkers as bondgenote te gebruik vir die beveiliging van hulle uitgestrekte grense. Hulle was daarom bereid om Pretorius te gemoed te kom en erkenning aan die transvaalse onafhankelijkheid te verleen en ruil daarvoor dat Pretorius sou onderneem om om nie suid van die vaardevier in te meng nie. Die ooreenkomst is bekrachtig met die ondertekening van die Santrevierconventie op 17 januari 1852. Nou daar was oorlog tussen die Britte en die Afrikaners. Die rede vir die eerste vrijheidsoorlog was die volgende. Die oorlog het begin na dat Sir Theopilus Shepston die transval op 12 april 1877 geannexeer het. Die boer het geprotesteer en die oorlog het daarna uitgebreek. Die slag van Majuba was een van die oorlogse verwoestende veldslag. Die Britse Rijk is tot in hulle fondamente geskid en transval het sy vryheid herwin. Naas bloedrevier is dit die belangrijkste enkele gebeertenis vir die Afrikaner volk in sy oorlevingsstrijd. 92 Britte dood, 135 gewond, 53 gevange, boere, aan die boere sy kant was het een gesnewel, en een vijf was gewoon, so, daar was een oorgeenkomst gesluit, en nog steeds het die, het die Britte gekom, om te probeer, die die grondgebied van Transvaal annexeer, versta jy, dit is maar, een van die hoofredes, hoekom dit ook, uh, um, tot oorlog geleid het, nou, die rede vir die tweede vrijheidsoorlog, was die volgende, die aanslag van die Britte, uh, om dier, Middel van Brite kracht, die diamant en goudvelde van die vrystad in Transvaal te bekom. Dit is waar oor alles gaan, so toe gaan die bekleirei oor, oor goud en oor diamante, oor, vertaai oor grondgebied. Niks anders, daar is eindelijk maar gierigheid nie, nee, vertaai jy. Maar ja, ja, die Bloefontein, uh, konf, uh, um, die, die Bloefontein conferentie het van 31 mei tot 5 juni 1899 in Bloefontein plaasgevind, destijds die hoofdstad van Oranje Vrijstaat. Tijdens die conferentie is gepoog om die geskille wat door die tweede vrijsoorlog geleid het te besleg. Die conferentie is dier die Oranje Vrijstaat sy staatspresident Martine Steenestein Or, georganiseer om te verhoed dat spanning tussen die Suid-Afrikaanse Republiek Transvaal en die Verenigste Koninkrijk tot oorlog sal lei. Hy nooi die staatspresidente van Transvaal, dit is natuurlijk Pau Kreer en die gouverneur van die Kaapkolonie, Sir, Al, uh, Sir Alfred Mulner, om in sy hoofdstad te ontmoet. Tijdens die conferentie is die status van uitlanders in die Transvaal bespreek. Mulner stel besondere hoë eise, wat die conferentie uiteindelik tot mislukking sou doen. Op 5 juni beëindig Mulner die onderhandelinge en is oorlog slechts een kwestie van tyd. Op 11 oktober 1899 breek die tweede vrijheidsoorlog uit. Met die conventies van Santrevier op 1852 en Bloefontein op 1854 het twee onafhankelijke boerenrepublieke in die binnenland tot, staat, tot stand gekom. Terwijl Britannia in daar die stadium juist as gevolg van die groot trek van Natal besit geneem het. Binnen die relatief kort tyd bestek van 20 jaar het die groot trek dis die noordgrens van blank bewoners Suid-Afrika van die Oranje rivier na die Limpopo rivier verskyf en gestalte gegee aan Suid-Afrika soos hy vandag daar uitsien. Die tweede vrijheidsoorlog, ook bekend as die Suid-Afrikaanse oorlog, oftewel die Anglo Boere Oorlog het vanaf oktober 1899 tot mei 1902 gedier. 
in hierdie oorlog het die twee boere republike, die Zuid-Afrikaanse republiek, die Oud-Transvaal en die republiek van Oranje Vrijstaat, te staan gekom in die Britse Rijk. Die hele gebied waarop hierdie oorlog plaasgevind het, vorm vandag deel van die republiek van Zuid-Afrika. Oor die so wat 2,5 jaar, wat die oorlog gedier het, het die Britannia, het die Britannia nagesnoeg 200 miljoen pond, 448 1435 Britse en Rijk soldaten in so wat 20 Britse levens gekoos om die boere rebellie te bemeester. Dis wat het hulle gekoos is, gekoos het. Aan die kant van die boere republieke was die koste van die oorlog baie hoog. Elke republiekse ekonomie is totaal en al vernietig dier die verskroene aarde beleid wat dier die Britse generaals toegepas is. Toe die boere by die vrede van vereniging hulle wapens neerle, het baie as hoofrede vir hulle oorgave die leiding van hulle vrou en kinders aangevoer. Ongeveer 5000 boere het in die oorlog gesnevel en minstens 26.000 vrouwe en kinders en 12.000 Afrikane het hulle leven in concentratiekampe verloor. Meestal kinders onder 16 jaar, hoofdzakelijk as gevolg van die swak koosvoorsiening, het tekort aan behoorlijke sanitatie en swak skuiling. Ook aan die Britse kant het die meeste soldate weens die swak organisatie vernuf van militaire bewindhebbers nie op slagvelde gesnevel nie, maar aan siekte besweik. As ons kyk na die Unie woording en Republiek woording van Suid-Afrika, die Unie van Suid-Afrika het op 31 mei 1910 in Suider-Afrika tot stand gekom, toe die vier self regerende Britse kolonies kaap de goeie hoop na taal transval in Oranje rivier kolonie verenig is. Die naam Unie het tot 31 mei 1961 voortbestaan toe die land een republiek geword het en met een nieuwe grondwet tot die Republiek van Suid-Afrika hernoem is. Die voormalige kolonies het provincies geword en is kaap de goede hoop na taal transval in Oranje Vrijstaat genoem. Republiekdag was in Suid-Afrika vanaf 1961 tot 1994 op 31 mei waargeneem. Op die laaste Republiekdag in 1994 het Suid-Afrika weer tot die Britse Statenbond toegetree. Alright, nou meneer Jacob Zuma sê in sy video, na die oorlog het die Britte en die Afrikaner geonderhandel en besluit dat al vier kolonies moes saamsmelt in een republiek woord of een republiek vorm. Hy het baie besluite geneem, selfs die Unie van Suid-Afrika is gestig, dier al die besluite was die swart mense nie geken nie in die saak nie, verstaan jy? Hy het nie deel geneem aan al die besluite wat geneem is nie. Dit het die swart mense van Suid-Afrika kwaad gemaakt, dit was een slechte besluit in sy oe. Nou, geskiedenis het aan ons voorgeslagte bewys, dat die swart bevolkingsgroepe recht oor Suid-Afrika nie vertrouw kon word. Dit is absoluut die geskiedenis, dit wat ons gelees, dit wat ons gesien het, van het Jan van Riebeek sy voete in Suid-Afrika gesit het. Geskiedenis het ons voorgeslagte bewys, dat die swart bevolkingsgroepe recht oor Suid-Afrika nie vertrouw kon word nie. En dit was die blanke bevolking, as ook die Britte, oor die algemeen nie goed gesint nie, dit is absoluut die waarheid. Daar was telke male uitgereik na hulle vir samenwerking en vooruitgang, maar dit was hulle eie keeses gewees om ons voorgeslagte te haat, te besteel en te vermoor. Grondtraktate, eindomserkening en grensluise was eenvoudig nooit gerespecteer nie. Nou hoeveel opofferings en bloedvergietings wil hulle vandag die victims kom speel? Die hele wereld moet weet waar vandaan hulle kom. Hoekom ons voorouwer so teen oor hulle opgetreed? Vandag weet julle, witbruine zwart, vandag verstaan julle. Hoekom ons voorgeslacht is so opgetreed? Ek glo persoonlik in my hart, dat het een van die hoofredes was, hoekom apartheid ingestel was, daar was haat opgebouw, daar was vrees tussen die wit mense ingeboesing. Hulle wou nie tussen die zwart mense lewe nie, want hulle kon nooit vertrouw word nie. Die swaardmense was self ook vir baie hartseer en ongemak verantwoordelik. 
Net so as die Britte ook verantwoordelijk vir soveel moore, verkrachtings en levensverlies onder die blanke bevolking, as ons net na die concentratiekampen kyk, waarvan hoeveel vrouwen en kinders hulle levens verloor het. Ons voorouders moes nog altyd beklei het om een bestaan binnen Zuid-Afrika te maak, niks was op een skinkboord vir hulle gegeen nie. Nou as ons kyk na apartheid, dit is een donker tyd in Zuid-Afrika, uh, onder beheer en bestuur van die wit Zuid-Afrikaan in 1948 tot 1994. Ik noem het de donker tijd, maar daar is baie fouten gemaakt en baie seer en haat, gevoelens is geskep in die tijd. Onder die fano van christenskap is soveel mense verdruk, mishandel, misbruik, gehaat en selfs doodgemaak. Hierdie besluit van die wit Afrikaners sal die finale spijker in die doodskis wees, vir hulle gewees het, natuurlijk, soveel haat, opstand, rebellie, verbitterheid, liefdeloosheid, onverdraagzaamheid, ongelijkheid en seer, is daar dier geskep, is dit die waarheid nie, drastische besluite is geneem, en selfs, ge, selfs gemaakt, drastische besluite is geneem, en selfs gemaakt, maar sonder die aangezicht van die heren, die heren was nie geken, en baie van die besluite nie, apartheid was verkeerd, ja, dit was absoluut sleg, bestuur en aangewend, maar die kern van die probleem was nooit geopenbaar nie, die probleem was binnen die hartie van die kerk van die wit man, van die wit mense geweest, dit waar die probleem was, binnen die hartie van die kerk, dit is waar al die probleme ontstaan het, dier valse leerstellings, of een halbe waarheid, wat vir jare en vir jare verkondig is, mense is misleid, dier self aangestelde geestelike leiders, wat nooit door God gestuur of geroep was nie, wove en skaapkleere, wat vir al die verdrukking, haat en seer verantwoordelik was, ja, hoe kan ek sê, weet, hulle was vir baie verdrukking, haat en seer verantwoordelik, so ja, die wit mense was skuldig, maar ook nie heel te mal skuldig nie, baie van hulle was absoluut geindoktineer, blind en doof gemaakt, die valse geestelike leier, wolwe en skaapkleere, verstaan jy wat hulle absoluut mislei, en verkeerde richting aangeduid het, mislei het, baie mense se bloed, die kerk, om jy waar sê die kerk moet verantwoordelikheid, vir die skare wat dier apartheid veroorzaak is, aanvaar, dit is absoluut, en ek stem saam dan, die kerk moet volle verantwoordelikheid vat, vir die skare wat dier apartheid veroorzaak is, die skare wat in, aan die medelandsgenoot en bevolkingsgroep in die land aan hulle gedoen is, baie mense se bloed onder wit, bruin en zwart is op jylle hande, op die kerk van die tye, want dis nie dit zwart mense wat al onder een bruin mense en indier mense wat al onder geleid het nie, baie van ons wit mense se kinder, se seens, het hulle leven verloor in oorlog aan die grens en dis alles, dit begin by die kerk, dit waar al die probleme geleed, in die wortel, in die harkie van die kerk, van die wit mense, as die skoen jou pas, trek om aan, jy sal weet, of jy deel van die probleme is, of jy deel van die oplossing was, deftief, as die skoen jou pas, trek om aan, die wit mense van Zuid-Afrika, het baie skade veroorzaak, ons was hoogmoedig, gedink ons is beter as ander, daar was verdrukking, Daar was moorde, selfs oorlog tegen ander bevolkingsgroepe in ander lande. Ons het mense soos dieren behandel, hulle bespot, geslaan, verneder, hulle dienste as werkers misbruik. Daar was geweld op hoogstaande vlak gebruik, op onskuldige mense, vooral in plakkerskampe. Daar was afgodsdienste soos broederbonde, vrymeslaarij, waaran baie van ons voorgeslachte betrokken was, en tot vandag toe nog is. Geld, mammon, het ons, het hulle God geword. Daar was afgoede gemaakt van materiële dinge, goud, silver, diamante, geld, grond, ons landvlag en volkslied. Ons het heel te mal van ons God en sy woord vervreemd geraak. Ons het op ander mense getrap om boe uit te kom, ons self verreikt in koste van ander, die speelveld was nooit gelijk nie. Ons het ons taal Afrikaans in hulle keelgate afforseer, vandag haat hulle Afrikaans en wil hulle Afrikaans met alle passie uit alle vlakke van die samenleving verweidere. Ons was ons eie grootste vijand gewees, 
Ons het self ons doodcertificate geteken tot vandag toe is ons hardkoppig, eiewijs. Ons het ons absoluut niks verkeerd gedoen, ons wil nie verantwoordelijkheid vat nie. Al wat ek vandag vir jou kan sê wat aan die ander kant na my luister, sou jy vir Jesus Christus ook so behandel het, besluit jy maar self, elke knie sal buig en elke tong sal belei en gaan in elk geval voor die Heere belei. Allemaal van ons is verantwoordelik vir ons eie dade, keeses en besluit, is dit die waarheid nie? In die video van meneer Jacob Zuma, van meneer Jacob Zuma sê, sê meneer Zuma, dit het die swart mense gedrijf om te veg, om deel te wees van die regering van Suid-Afrika. Dis ook om hulle so'n opstand en gerebeleer het in die apartheidsjare. Ons het een delegatie, nou sê in sy video, ons het een delegatie gestuur na Engeland toe om samensprekings te hou. Ons wil nie geveg het nie, ons wil nie deel wees van die besluite en bestuur van Suid-Afrika. Dit was hulle delegatie, dit is hoekom hulle na Engeland toe gaan om te sê, maar ons wil deel wees van die proces, ons wil deel wees van die leiding wat in Suid-Afrika, ons wil deel wees van die bestuur van die land. Nou, baie belangrik, luister baie mooi, hoe ek hierdie, hierdie, hierdie video, dit wat meneer Jacob Zuma sê, hoe ek het nou op die oomlik beantwoord. Jylle het gekry, meneer Jacob Zuma, jylle het gekry wat jylle wil gehaard het, Jylle het een kans gekry om die land te regeer en een absolute gemoord daarvan gemaakt. My bewys is spreek boekdele. Kyk na Suid-Afrika in 1994 en kyk dan na Suid-Afrika vandag in die jaar 2023. Daar is absoluut niks van die prachtige land oor nie. Alles is in die grond en bestuur en besteel. Kyk al die moorde onder witbrein en swaard mense in ons land. Kyk na al die verkrachtings, kyk al die wetteloosheid, diefstal en corruptie, kyk na al die werkloosheid, met B1, restal en aksie en al, kyk na al die totale verval van staatsondernemings en instellings, gebouwe, erfenis en infrastructuur, kyk na al die beskadiging en diefstal van staatseindom, wat niks anders as terrorisme is nie, Kijk na al die verdrukking van minderheidsgroepe binnen Suid-Afrika, wat niks anders as omgekeerde apartheid is nie, niks anders as kwaad vir kwaad vergelding nie. Kijk na al die rasse haat, enige vorm van samenhoorigheid word dier hierdie regering en sy metgeselle vertrap en uit mekaar uitgeskeer. Jylle die skuldig is wat rasisme en haat binnen Suid-Afrika levendig hou, met al jylle hartelike optredes en uitspraak in die publiek, Jylle sal nooit een toekomst in die verlede vind nie. Kyk hoe lyk ons riviere, damme, ons paaie, ons dorp, ons stede, ons hospitale. Kyk hoe lyk ons politie. Kyk hoe tree hulle op, absoluut skokkend en onaanvaardbaar. Ha absoluut te skande. Daar is absoluut niks in die prachtige land wat vooruit gaan of werk nie. Kyk die misdaad, kyk die dwellings, kyk die prostitutie. Kijk al die ongebore babas, aborties, die totale verval van die meendom in sy geheel. Kijk al die onnodige sterftes en hijjack gebouwe in Johannesburg nou die dag. Kijk hoeveel mense verloor hulle levens, onnodige sterftes binnen hospitale. Kijk hoe lyk die grensbeheer in ons land. Ek glo nie julle weet sel wat rondom julle aangaan nie. Ek het nie antwoorde nie. Van alles word Jan van Riebeek in apart uit die skuld gegeen. Probeer eder die volgende erken, ons is te sleg om te werk, ons is te sleg om dit wat aan ons verniet gegees in 1994 op te pas, ons het geval, ons vat vandag verantwoordelikheid, hoeveel mense moet nog die prijs betaal vir julle onbekwaamheid, die bloed van hordes mense onder wit, bruin en zwart roep hard van die grond af na die jere, kyk hoe lyk ons skole, Kijk hoe lyk ons hospitale, ons dorpe en stede lyk in reik soos plakkerskampe, soos dierentuine, soos ashoope. Nee wat, die absolute verval van Suid-Afrika is daar vir amal om te sien recht oor die hele wereld. Klim vir een slag uit jylle swart treine met blauw lichte uit en kom terug aarde toe. Kom kyk wat binnen die gewone mens op straat sy harte aangaan. Kom kyk hoe word hulle behandel. Jylle het die kans gehaard om dinge te verander, binnen hierdie land te verander, maar jylle het besluit om dit eder op jylle self te verkoos. Jylle is vir baie hartseer en verval verantwoordelik, 
Jullie die mensen van Zuid-Afrika geval. Jullie die mensen kom slecht maken met al jullie social grants en maatschappelijke toelaas. Mensen is te leid en te slecht om te werken omdat jullie hulle dagelijks wil boorvoed zoals mama's. Jullie wil totaal en al in beheer wees. Jullie wil die sector zwaai. Ons land is in een toestand. Ons is bankroot besteel, geleen en uitverkoop op die grenkie van genade. Net God en God alleen kan Zuid-Afrika red. Oud president Jacob Zuma sê, Jan van Riebeek het baie gevechten naar Zuid-Afrika toe gebring. In die kaap, oorskaap, vrystaat, oorals. Dis wat hy sê in sy video. In my oor, en Jan van Riebeek het nie conflict gesoek nie. Die swart man was nog altyd die agressor. Jan van Riebeek het probeer help, probeer bou, ontwikkel, probeer red, by mekaar maak, uitbrei. Hy was een bouwer, nie een breker nie. Maar dit is net my persoonlijke mening, nie een van ons was daar om alles te staaf of te bevestig nie. Maar God was daar, hy weet alles, hy sien alles, hy hoor alles, niks is vir hom verborgen nie. Ons vol hart in ons gebede, maar ons bid natuurlijk dat God sy perfecte wil en alles sal geskiet. Tot vandag toe kan gevolgtrekkings uit ons dag tot dag bestaan gemaakt word. Tot vandag toe, luister baie mooi. Tot vandag toe kan gevolgtrekkings uit ons dag tot dag bestaan gemaakt word. Kyk na die verskillende bevolkingsgroepe in Suid-Afrika. Ons wit bevolking gaan nie uit en verkracht zwart vrouwens en kinders nie. As dit wel gebeur, gebeur dit in die minderheid. Ons gaan nie uit en vermoor swart mense binnen hulle huise en dorp of op plaase nie. Ons betree nie privaat eiendom of minnaag grenslijne op plaase en dorp en steer of selfs plotte nie. Ons besteel ook nie medelands genootese besittings, dieren, eiendomme, plaas elemente en sovoorts nie. Ons het respect vir ons medelands genootese. Ons het niks in jylle privaatheid verloor nie. So kan ek aangaan vir ure. Ons is hier om een verskil te maak, recht te maak, een beter Zuid-Afrika vir amal te skep. Maar jylle laat het nie toe nie. Jylle wil kwaad vir kwaad vir geld. Jylle wil kom grondvat, of sal ek sê kom steel, sonne vergoeding. Jylle wil haat, jylle wil dood maak. Jylle wil rasse haat koester met al jylle gewraakte liedere wat jylle dagelijks op paviljoene en voorhofsale sing. Dit alles terwyl jylle al vir die laaste dertig jaar aan bestuur is. Dit is vir my, ja, dit alles terwyl jylle al vir die laaste dertig jaar aan bestuur is. Jy sien jylle wil al die type dinge doen, maar jylle is al vir dertig jaar in bestuur. Jylle het een gemors van die land gemaakt. Jylle is nou gierig, dit is wat die probleem is, jylle is gierig, honger vir reikdom, niks in die wereld kan jylle liste mee bevredig nie. Maar weet nie, daar is een God in die jimmel, wat rechtvaardig is, hy dra ons amal sy belang op die hart, niks sal in die land gebeur, wat die sy goedkering wegdra nie. Meneer Jaike Zuma sê in sy video, Zuid-Afrika behoort aan amal wat binnen die land blijf, onder witbruin en swart, Toch lyk dit nie so nie meneer of oud president Jacob Zuma, toch lyk dit nie so nie. Dagelijks word ons gehaat, ons word vals beskuldig, ons het die grond gesteel, gevat, gemoor, verkracht, verdruk, besteel. So word ons dagelijks uitgetarp, bespot, vervloek en ons skuldig as misdadigers binnen ons eie land beskou en behandel. Dit wat jylle sê en wat jylle doen is twee verskillende dinge. Gerechtigheid sal ons nooit in hierdie hoofe van Zuid-Afrika kry nie. Nog minder in al die ander lande oor see of in die Afrika continent. Ongerechtigheid see vier. Ons word beledig, uitgetart, beskuldig dier mense soos Julius Malema. Haatspraak word, haatspraak vier hoogtij en die mense rechte commissie is te bang, te blind en te doof om op te treeën. Hulle is deel van die probleem binnen Suid-Afrika. Vir die swaard bevolking in Suid-Afrika is Julius Malema een god. Hy is die seen van die grond, the son of the soil. Wat hy sê is waarheid. As hy sê spring in die vier, dan spring allemaal in die vier. Ek deel graag vandag, ek wil graag een video met julle deel. Ja, ek wil graag een video met julle allemaal deel, wat ek op sociale media ontvang het. Dit gaan oor... Julius Malema as politicus. 
Ik moet die publiek bij voorbaat waarski dat ik glad niet in die persoonse zinnings of uitspraken goed keer of goed praat niet. Maar dit, mijn lieve landsgenoot, is precies wat een baie Zuid-Afrikaners harte aangaan. Daar is lastertaal, daar is, hoe kan ik zeggen, uh, uh, vloektaal, daar is racistische taal. Jelle is gewaarschuwd. Luister naar die video, maar jelle is gewaarschuwd. Ik deel het graag met jelle. A beautiful time it is to be alive. And there's a reason why. I'm not even responding to this gentleman, but let me teach you guys something about politics. Julius is by far the smartest politician I have ever seen. Do you know why Julius sings the song, Kill the Boer, Kill the Farmer? Number one, he knows that the song will never be relegated to the realm of hate speech. Primarily because the song means farmer farmer basically means it is an occupational identification not a racial classification this is why he keeps winning cases and this is the genius of this man and then when afri forum and all the other guys take him to court literally now he gets an a national and an international audience he comes out and he sings it again and people get excited people get angry and they put his name all over TikTok. They put his name all over Twitter. These are the people that are building the EFF. It is genius politics. He's not singing the song because it's a struggle song. The song has been sung a million times over. He's singing the song because Julius operates on the principle of action and reaction, of cause and effect. So he puts out the cause, and then you start seeing uh, 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 people saying, well, shall we sing then kill the kafirs? What about the stem? This, that, and the third. And then this gentleman laughing here at the burning down of shacks as, this, as if that's not a common occurrence. Do you understand? The hostility that is now mounting, especially against black people in this country, is forcing black people every day to go and add to the numbers of the economic freedom fighters. That is the best political strategy in the fucking world. You have to give it to him. Hate him or love him. You cannot ignore the genius. This is a man that does not have to pay for political campaigns anymore. People campaign for him. Kill the boor, kill the farmer. Kill the kafir then, de-stem. Then black people are like, hey, this is a very hostile place. I think in 2024, I'm going to go that way. Here's what the EFF needs from racists in this country. What the EFF needs from racists in this country is for one racist individual to be angry enough to be angry enough he'll never say it maybe he's not even thinking about it but this is going to solidify the potency of the EFF and the EFF is going to be an unstoppable force it needs one angry racist to organize a paramilitary organization to go and fight for what he believes is his and then instigate a civil war every black person in this country every colored person in this country because colored people are also going to become collateral damage in the civil war because that's what happens they are going to realize they are going to realize that the only best course of action is to centralize power genius the eff needs you to be angry the EFF needs you to be reactionary and Julius understood something that I've understood for a very long time. 90% of the people in this country, especially those who went to good schools, were indoctrinated. And because you were indoctrinated, you are not responsive, you are reactionary. And if you are reactionary, you are predictable. And if you are predictable, you are easy to coerce, you are easy to manipulate, you are easy to steal from. Oh my God. And this is why I say, under the current climate, if I was a leader within the white community, oh my fucking God, they would never knock on my door. They would never knock on my door. You know why? Because white people in their eyes can do no wrong. That 
is the genius of Julius's politics. And the momentum is already moving. There's no stopping him now. And you know what would happen if Julius was killed? This country will experience an unled revolution. And there will be no Nelson Mandela this time to talk about Rainbow Nation, to talk about let's hug it out, to talk about one man, one vote, to talk about willing buyer, willing seller. No, 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 senor. Over 20 to 30 million black people will have no choice but to do something. Whether you want to as a black person, whether you don't want to as a black person, whether you want to as a colored person, whether you don't want to as a colored person, whether you want to as an Indian person, whether you don't want to as an Indian person, you are going to have to pick a side, period. And that, my friend, is how the EFF is going to checkmate the political arena. Die spreker van die video noem Julius Malema a genius. Dis hoe hy na, na, na Julius opkyk en hoe hy hom sien. Die spreker van hierdie video sê, as Julius Malema iets moet oorkom, sal daar een burgeroorlog ontstaan en elke burger van die land sal een kant moet kies, of jy wil of nie. Dis nou onder wit, bruin en zwart en indier en amal. Niemand sal die revolutie kan stop nie. Daar sal nie hierdie keer in Nelson Mandela wees om vrede te maak nie. Die spreker van, van die video, in my siening, die spreker van die video het alles baie goed en recht opgesom. Behalwe een ding, hy het vergeet van die wil van God. God is in beheer, hy het altyd die laaste sê. Die rugleine van die bijbel was nog altyd uh, bekend. Jy moet jou vijand lief hee soos jou self. Seen die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Oorwin die kwaad met die goeie, met die liefde. Moe nie aan ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hee nie. Moe nie kwaad vir kwaad vergeld nie. Moe nie recht in eie hande neem nie. Die oordeel, straf en vergelding kom God toe. Dit kom nie vir jou of vir my of vir ander of vir Satan toe nie. Die Heere is God. Die oordeel, straf en vergelding kom hom toe. Ons beplan, ons pad natuurlijk, maar God beplan ons weer. Verstaan die oordeel, straf en vergelding kom hier toe, Hebreus 10, vers 30, 31, hy sal straf, hy sal vergeld, hy sal oordeel, en hy kyk daar van boe op sy troon, kyk hy wat binnenkant, in die land, in die wereld aangaan. Net hy sal leer, ons God is nie verloder nie, hy is nog altyd, hy, hy het nog altyd een plan B gehad, altyd. Daar is net een wat gerechtigheid in hierdie land kan laat geskiet. En dit is, en dit, dit is ook natuurlijk die hoofvrede, hoekom apartheid tot de val gekomen, definitief. Um, hoe kan ek sê, um, dit was, dit, 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 da, daar is net een wat gerechtigheid in hierdie land kan laat geskiet. En uh, dit is ook die hoofvrede, hoekom apartheid tot de val gekomen. Wat God is een God van gerechtigheid en rechtvaardigheid. Die machtige apartheidsregering, het tot de val gekom, hoekom? Want God het al die ongerechtigheid teen oor swart en bruin en indier mense raak gesien. In die Bijbel staan daar geskrywe, Leviticus 19 vers 33 en 34 Wanneer daar een vreemdeling by jylle in jylle land woon, mag jylle hom nie onderdruk nie. Jylle moet hom soos een medeburger behandel en hom lief wees soos jylle self. Jylle was immer self ook vreemdeling in Egypte, Ek is die Heere, jylle God. So die, die basis, die fundament was nog altyd daar gewees. Ons het hierdie waardevolle levensles op die harde manier in ons levens gaan leer. Vandag is dit jylle beerd. Ons God het altyd die laaste sê, moet het nooit ooit in jylle levens vergeet nie.